நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் நம்முடைய புதியுகம் வெப் கிளப் சேனலில் பார்த்ததில் ரொம்பவே சந்தோஷம் ஸோ நம்மளுடைய இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெசிபீஸாக பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற குழம்பு நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு குழம்பு ஐட்டம் செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ என்ன குழம்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு சுக்கோ குழம்பு தான் இன்றைக்கி வந்து நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இந்த சுக்கு குழம்புக்கு முதல்ல தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் சுக்கு எள்ளு பெருங்காயத்தூள் மிளகு வெல்லம் புளி கரைச்சல் உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் எண்ணெய் வெந்தயம் தனியா சீரகம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஸோ சுக்கு குழம்புக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்றது பார்த்துட்டோம் ஸோ நம்ம குழம்பு இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து சட்னி வந்து காஞ்சிடுச்சு நான் முதல்ல வந்து மல்லி சேர்த்துக்கிறேன் மல்லி வந்து சேர்த்துக்கிட்டாச்சு இது வந்து ட்ரையாக கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மல்லி நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்தாச்சு இப்போ இதை நான் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதே சட்டியில் கொஞ்சமாக எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன் எள்ளு வந்து நல்லா பொரிகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் அது நல்லா ஒரு சத்தம் கொடுக்கும் வறுக்கும் போது பொரியும் போது அது வரைக்கும் நல்லா செவக்க வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் நிறம் மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு சமையல் தான் சுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது வந்து நம்ம சுக்கில் வந்துட்டு டீ போட்டு சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி சுக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு குழம்பில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து நம்ம ரொம்ப நிறையா சேர்த்துக்கணும் அப்படின்றது இல்லை ஒரு ஒரு கைத்துண்ட அளவு அந்த விரல் சைஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு விரல் சைஸ் அளவுக்கு நம்ம அதை சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும் அது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் ஒரு மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு தடவையாவது சுக்கு வச்சு ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ எள்ளும் நல்லா வறுப்பட்டாச்சு இதையும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அடுத்ததா சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட வந்துட்டு மிளகு தூள் வந்து இருக்கு பட் மிளகு வந்து அது இப்போ ஒரு நான் வீட்டில் ஒரு ரெசிபிக்காக பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் அதனால் அதையே நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா மிளகு வந்துட்டு நீங்கள் இதே மாதிரி வறுக்கும் போது மிளகு சீரகம் ரெண்டையும் சேர்த்து வறுத்து அதையும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட பவுடர் இருக்கிறதுனால நான் சீரகத்தை மட்டும் லைட்டாக வறுக்கிறேன் சீரகம் வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ இந்த மிளகு சீரகம் எள்ளு மல்லி இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்மளுடைய குழம்புக்கு இப்போ சேர்க்க போகிறதே இந்த சுக்கு தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விரல் துண்டு சைஸ்க்கு நான் சுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு நச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக நசுக்கிட்டு அதை வந்து சும்மா அந்த சட்டி எப்பயும் சூடாக தான் இருக்கும் இல்லையா அதில் போட்டு வறுத்துடணும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா பொடிச்சிக்கலாம் பொடிச்சிட்டு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்து நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் 
சோ இப்போ வந்துட்டு நல்லா விழுதா அரைச்சு எடுத்துறோம் இது வழக்கம் போல அம்மிலே வெச்சிரலாம் நம்ம குழம்பு எல்லாம் தாளிச்சிட்டு அப்புறமா மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நாகின் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுறேன் சிம்ல வெச்சிடுறேன் தேவையான அளவு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊத்திடலாம் எண்ணெய் காயிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து புளி கரைச்சல ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சம் பழம் சைஸுக்கு புளி வந்து ஊற வச்சிருக்கேன் இப்போ சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்துட்டு நமக்கு இந்த தொண்டைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம டீ காஃபி அதுக்கு பதிலாக வந்து மார்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாள் சுக்கு டீ குடிச்சிடலாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து கற்பூரவல்லி இலை போட்டு டீ சாப்பிட்லாம் வெத்தலை போட்டு சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு டீ ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும் அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து உங்களால் உணர முடியும் ஏன்னா அது நான் இப்போ வந்து பர்ஸ்னலாக அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் நானுமே டீ காஃபி எல்லாம் விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ இதை மாதிரி டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங்கில் ஏதான ஒரு வெத்தலையோ இல்லைனா கற்பூரவல்லி இலையோ அந்த மாதிரி ஏதான ஒரு டீ தான் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டுடுறேன் புளி கரைச்சல் தயாராகிடுச்சு இப்போ இந்த புளி கரைச்சலோட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு மிளகு வந்து இந்த இதில் அரைக்கலை இல்லையா ஸோ நம்ம பவுடராக வச்சுருக்கிறதுனால மிளகு நான் இப்போ இந்த புளி கரைச்சலோட சேர்த்து கலந்துடுறேன் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பையும் நான் புளி கரைச்சலோட ஆட் பண்ணிடுறேன் அப்புறமா குழம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உப்பு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புளி கரைச்சலில் மஞ்சள் எல்லாம் சேர்த்து ரெடியாக வச்சாச்சு இப்போ எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சாச்சு இதில் வந்துட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சமா சீரகம் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி சேர்க்கலாம் இந்த சுக்கு குழம்புக்கு வந்துட்டு நம்ம சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ நான் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு ஒரு நாளும் இந்த மாதிரியான குழம்புகள்லாம் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ ரொட்டினாக ஒரே பேட்டர்னில் வந்து நம்ம சமைக்காமல் இந்த மாதிரி ஏதான ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிளகுனா மிளகு குழம்பு சுக்குனா சுக்கு குழம்பு மற்றபடி எல்லாமே நம்மளுடைய கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சனை பெட்டி பாக்ஸில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் அதை வச்சே வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு குழம்பு செஞ்சிடலாம் இல்லை மார்னிங் வந்து நீங்கள் ரொட்டினாக இந்த மாதிரி தான் சாப்பிடணும்னு விருப்பம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் இப்போ நம்ம தோசை சப்பாத்தி அதெல்லாம் செய்வோம் இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஏதான ஒரு குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டுடலாம் இது செய்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகாது ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி மருத்துவ குழம்புகளுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்கியமாக வந்து சின்ன வெங்காயம் பூண்டு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா குழம்புலையும் வந்து புளி வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக வந்து கட்டாயம் சேர்ப்போம் பூண்டு சேர்த்து நல்லா ஓரளவு வதங்கியாச்சு இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தக்காளி வெங்காயம்லாம் ஓரளவு வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் எண்ணெயில் இப்போ அதுக்குள்ளே இந்த புளி கரைச்சல் இருக்கு இல்லையா இதில் நம்மளுடைய மசாலாவையும் கலந்து கரைச்சி வச்சிடலாம் ஸோ குழம்புக்கான மசாலா தயாராகிடுச்சு
வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி குழம்பு வகைகளில் பெருங்காயத்தூள் விருப்பப்படுறவங்க அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கணும் நீங்கள் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சுக்கு சேர்க்கும் போது நீங்கள் பெருங்காயத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னமும் அது வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் உடலுக்கும் வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ என்னென்னா இந்த குழம்புல இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிறது முக்கியம் இல்லை எதையுமே வேஸ்ட்டாக ஒதுக்கி வைக்காமல் எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்ணும் அதான் முக்கியமான விஷயம் இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலா ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் குழம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சொல்கிறாப்படி ஒரு ஒரு குழம்பு செய்கிறோம் எல்லாத்துலேயும் அதே மிளகு சீரகம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இதே தான் பட் ஒரு ஒரு குழம்பு செய்யும் போதும் ஒவ்வொரு வாசனை மட்டும்தான் ஹைலைட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஒரு பொருளை தான் நம்ம கொஞ்சம் தூக்கலாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது மாதிரி இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுக்கு வந்து சேர்த்துருக்கோம் சுக்கோட ஸ்மெல்லோட ஜோராக இருக்குது கொஞ்சம் நல்லா வந்து கொதி வரட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது சுக்கு குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துருச்சு எண்ணெயெலாம் நல்லா மேலே வந்து பிரிஞ்சு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இறக்கிடலாம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் கொஞ்சமாக வெள்ளம் வந்து சேர்த்து இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சுக்கு குழம்பு தயார் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சுக்கு குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருப்பீங்க நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்ச ரெசிபியாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சுக்கு குழம்பு வந்து நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் மூலமாக பாஸ் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய புது யுகம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இதே மாதிரி வேறொரு ஆரோக்கியமான சமையலுடன் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்